நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஏன் மறுபடியும் ஒரு ஹாரர் படம் அப்படின்னு கேட்டாங்க நானும் பண்ண வேணாங்கிற முயற்சியில் இருந்தேன் இதில் சொல்லப்பட்ட ஒரு கருத்து மிரசலை போன்று நம்ம வாழ்க்கையில் சுரண்டப்பட்டு நம்மளை ஏமாற்றி ஒரு இடம் காசு வந்து எப்படி எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்கங்கிறது ஒரு ஷாக்கிங்கான ஒரு நியூஸ் இந்த படத்தில் வச்சுருக்காரு ஒரு ஒரு பாமா ஒன்று இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது படம் பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வு காண நிகழ்வாகும் இனிமேல் நம்ம எப்படி கொஞ்சம் நம்மளை பாதுகாத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுலையும் இந்த விஷயமாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் சினிமா ஒரு படம் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது பல பிரச்சனைகள் இருக்குது அதில் முக்கியமான பிரச்சனை ரிலீஸு தேட்டர் பிரச்சனைகள் இன்றைக்கி ஹீரோக்களுக்கு வந்து சரியாக டைமுக்கு வர்றது இல்லை அது இது நிறைய கம்ப்ளைண்ட்டு சொல்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச தயாரிப்பாளர் சங்கம் ஒரு முடிவு எடுக்கலாம் இனிமேல் வந்து ஒரு படம் முடிஞ்சவுடனே எல்லா ஆக்டர்ஸும் ப்ரொடியூசர்கிட்ட ஒரு கிளியரன்ஸ் லெட்டர் வாங்கிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அடுத்த படம் பண்ணும்போது அதற்கான வாய்ப்புகளை அவங்களுக்கு எப்படி கொடுக்கணும் ஒரு கான்டாக்ட் சர்டிஃபிகேட் மாதிரி வாங்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பொருளாதார ஏதாவது அவருக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டாலும் அந்த நடிகர்கள்னால அதற்கான நஷ்ட இடை தயாரிப்பாளர் சங்கம் கலெக்ட் பண்ணி திருப்பி அவங்க சம்பளத்துலேருந்து திருப்பி கொடுக்கறதுக்கான ஒரு முயற்சியை எடுக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நடிகர்கள் கை வாங்கினதுக்கு அப்புறமா தயாரிப்பாளர்கள்லாம் வந்து நொடிஞ்சு போயிட்டாங்க ஸோ திருப்பவும் தயாரிப்பாளர்களை நம்ம வந்து ஊக்குவிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கோம் அதே நேரத்தில் நான் முதல்ல சொன்ன விஷயமாக தான் தமிழ்நாட்டில் தமிழ் பேசுகிறதே பெரிய குற்றமாக இங்கே பார்க்கப்பட்டுட்டு இருக்கு நாங்கள்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு டேக்ஸ் கட்டலை அப்படின்னா தமிழகம் அதிகமாக வருமான வரி கட்டக்கூடிய மாநிலங்களில் தமிழம் ஒரு முக்கியமான மாநிலம் நாங்களாம் ஒரு நாள் தூக்கி கொட்டி பிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா உங்களால் அரசாங்கமே நடத்த முடியாது தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க என் தாய்மொழி எனக்கான உரிமை அதில் யாருக்கும் தலையிட உரிமை இல்லை உங்கள் தாய்மொழி உங்களுக்கான உரிமை அதை தமிழ்நாடும் தமிழனும் என்றைக்கும் மதிப்பான் அடுத்தவன் தாய்மொழியை என்றைக்குமே தமிழன் என்னைக்கும் உதாசீன படுத்தினது கிடையாது அவமரியாதை படுத்தினது கிடையாது ஸோ அதனால் நீங்கள் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தமிழனை நீங்கள் அடக்கி அடக்கி தமிழ் பேசக்கூடாது தமிழை அழிக்கணும்னு முயற்சி பண்ணிக்கிறோம் தமிழன் எழுவான் வெல்வான் ஸோ இது இதை நான் சொல்லி தமிழன் ஆக பிறந்ததில் தமிழ் பேசும் ஒருவனாக வாழ்வதில் நான் பெருமை கொள்கிறேன் ஸோ இந்த படத்தினுடைய அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் நான் நெஞ்சார்ந்த நன்றி சொல்லிக்கிறேன் என தனித்தனியாக நான் சொல்ல முடியல இந்த படம் ஆரம்பித்ததுக்கு காரணம் வந்து ஒரு படம் எடுக்கணும் இந்த ஹீரோ வச்சு படம் எடுக்கணும் அந்த ஹீரோ பர் லதா மேம் வச்சு படம் எடுக்கணும் ஏன்னா லதா மேம் வந்து அவருக்கு பெரிய அவர் ப்ரொடியூசர் சாருக்கு வந்து அந்த காலத்தில் வந்து அந்த ஹீரோயின் மேலே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பற்று நல்ல நடிகை அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பற்று இருந்தது வந்தவொடனே அவர் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணி போச்சு லதா மேடம் இருக்காங்களா அந்த படத்தில் நீ அவங்களை கூட்டு வந்துருவியா இல்லைனா அப்புறம் பார்த்துக்க அப்படின்னு முதல்ல லதா மேடம் கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இந்த படமே நடந்தது ஸோ தேங்க்ஸ் டு மேடம் நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணலாம் கரெக்டாக இந்த படம் கூட வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இவர் போய் உங்ககிட்ட கதை சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ண முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னுடைய வாய்ப்பு ஒரு நல்ல படத்தை நான் இழந்திருக்க வேண்டியிருக்கும் எங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணார் நிறைய பொருட்சல பாடுகளுக்கெலாம் யாராவது இந்த இந்த காலத்துலலாம் வந்து படம் எடுத்துகிட்டு வந்து முடித்தவொடனே நம்ம நாலு சீன்லாம் எடுக்கலைனா சரி அதோட கொடுப்பா இருக்கிறத கட் பண்ணி போட்டு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுவான்னு சொல்லுவாங்க பார்த்துட்டு நல்லா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருக்கலான்னு நம்ம யாராவதோ டேரக்டராவோ சொன்னோடனே அப்படியா நல்லா இல்லையா இப்போ அவரும் பார்த்துட்டு ஆமாம் ஆமாம் நீ உடனே ரீஷூட் பண்ணுங்க அதுக்கான பொருட்சலை நான் பண்ணுறேன் எனக்கு தேவை ட்ரான்ஸ் இந்தியா நிறுவனத்தில் எனக்கு ஒரு நல்ல படம் வரணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அவர் முதல்ல எங்கள் எல்லாருடைய கோரிக்கையாக வச்சு இது பணம் சம்பாதிக்குது சம்பாதிக்கலாம் மீறி முதல்ல ஒரு தரமாக நம்ம வந்து ஒரு படத்தை ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அவருடைய நோக்கமாக இருந்தது அதுக்காக நான் அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் ஸோ நான் இழந்ததை இந்த படம் வெற்றியாக எனக்கு திருப்பி கொடுக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ அது கூட எங்கள் உங்களுடைய ஆதரவும் எங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது நாகேஷ் தெரியாதுங்க படம் இந்த படம் எனக்கு ஒரு பெரிய நஷ்டத்தை ஈட்டி கொடுத்துருக்கு எங்கள் அம்மாவை நான் இழந்த தருணம் அதை பற்றி பேசினா ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் எனக்கு ஏன்னா அஞ்சாம் தேதி ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வு எனக்கு நடந்தது அஞ்சாம் தேதி எனக்கு குழந்த பிறந்தது அப்போ இருந்து ஷூட்டிங்லேயே தான் இருந்தோம் முடிஞ்சிரும் முடிஞ்சிரும் டெய்லி அவங்களோட ஃபோனில் பேச நாளைக்கு போய் பார்த்துறேன் நாளைக்கு போய் பார்த்துறோம் போது ஒரு நாள் தள்ளி போயிட்டே இருந்தது ஷூட்டிங் வந்து பேக்கப் ஆகல அன்னை காலையில் அந்த நியூஸ்க்கு அப்புறமா இப்படி ஒரு சம்பவங்கள்லாம் நடந்து ப்ரொடியூசர் சார் வந்து கிளம்பி போங்கன்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் அப்போது ஞாபகத்தில் இருந்தது என்னுடைய பிரச்சனை எனக்கு முக்கியம் டெஃபினட்டாக அந்த சூழ்நிலையில் நான் கிளம்ப
அதுக்கப்புறம் அது ஒரு நியூஸ் கொடுத்துருந்தாங்க ப்ர ப்ரெஸ் ரிலீஸுக்கு எனக்கு தெரியாமல் அதை நான் இங்கே பதிவு பண்ணணும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா சில பேர் அதை வந்து ஆரி வந்து அவங்க அம்மா இறந்ததை அவர்கள் சுயலாபத்துக்காக விளம்பரம் தேடிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விட போட்டிருந்தாங்க சில வலைத்தளங்களில் எங்கள் அம்மா சாவில் நான் விளம்பரம் தேடிக்க வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை என் தாயின் மரத்தில் நான் வந்து விளம்பரம் தேடி வைக்கிற அளவுக்கு நான் இன்னும் தரங்கெட்டு போகலை அப்படிங்கிறத நான் இங்கே பதிவு பண்ணிக்கிறேன் உடனே அவர்கிட்ட ரொம்ப கோமாக நான் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் யார்கிட்ட சார் இந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸ் கொடுத்தீங்க இல்லை சார் நீங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணீங்க அது தெரியணும் அப்படின்னு இங்கே அப்படி பார்க்க மாட்டாங்க சார் அதையும் வியாபாரமாக தான் இங்கே பார்க்கப்படும் ஊடகங்களில் அது அப்படி தான் நிறைய பேர் எடுத்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் தயவு செஞ்சு முதல்ல அதை ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா நான் அவ்வளோ டெடிக்கேஷனாக உழைச்சதுக்கான மரியாதை இல்லாமல் போயிடும் அப்படின்னு திருப்பி சொன்னேன் வின்சன் சார்கிட்ட பேசினேன் நீங்கள் தயவு செஞ்சு அன்றைக்கி ப்ரெஷர் பண்ணி அதை முதல்ல ரிமூவ் பண்ண சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி அதற்கு மரியாதை கொடுத்து அனைத்து ஊடகங்களும் ஏன்னா அதில் ஒரு வார்த்தை எழுதியிருந்தாங்க அதுதான் எனக்கு ரொம்ப காயப்படுத்தினது ஒரு வார்த்தை அதை நான் அதுக்காக தான் அது வந்து அவர்கிட்ட கூப்பிட்டு சொன்னேன் இதை நான் அவங்களை குறையும் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நம்ம திரைக்கு வந்தவுடனே விமர்சனங்களை நிறைய சந்தித்து நம்ம போக வேண்டிய கட்டத்திற்கு அது வரும்போது நம்மளே அதை தவிர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயமும் நம்ம பண்ணிக்க வேண்டியது இருக்குங்கும்போது ஊடகங்கள் திருப்பும் அதை திருத்தி அதை வந்து எழுதுனதுக்காக அவங்களுக்கு நான் நன்றியும் சொல்லிக்கிறேன் இந்த இடத்துல இந்த படம் வந்து ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் ஆரம்பித்த ஒரு படம் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசர் வந்தப்பா நீ சங்கர் மாதிரி கூட செலவு பண்ணி எடுத்துக்க படம் நல்லா வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ப்ரொடியூசர் சார் சங்கர் மாதிரி செலவு பண்ணி எடுக்க வேண்டாம் சார் படத்துக்கு தேவையானதை நான் செலவு பண்ணி எடுத்துக்கிறேன்னு அழகாக அந்த படத்தை முடித்த இயக்குனர் ஏன்னா ஒரு படம் புது ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது அவங்கள மாதிரி நீ நல்லா போனால் நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது நம்மக்கிட்ட அவ்வளோ நல்லா பேசுவாங்க நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் கேட்பாங்க படம் விடியும் போது நாம் தான் அவங்களுக்குலாம் எதிரியாக இருப்போம் ஏன்னா சுற்றி சினிமா படம் பார்க்க கூட்டம் வருதோ இல்லையோ அந்த தயாரிப்பாளர் சுற்றி ஒரு கூட்டம் ரெடி ஆகிடும் சார் இவர் பண்ணுறது தான் தப்பு சார் அது தப்பு சார் இது தப்பு சார்னு ஆயிரம் விமர்சனங்களை அவர்கிட்ட சொல்லுவாங்க அந்த டைரக்டர் படம் பண்ணவரே அந்த படமே தப்புன்னு சொல்லிடுவாங்க இந்த ஹீரோ கொஞ்சம் ஏன் சார் படம் எடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் யார் என்ன சொன்னாலும் எல்லாத்தையும் உள்வாங்கிக்கிட்டு ரொம்ப நேரம் அவருக்கு பேசினா பிடிக்கவே பிடிக்காது இப்போ நான் பேசுகிறது கூட பிடிக்காது ஏன் அவர் இவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கா அப்போ டக்குன்னு மைக்கை குடிச்சிட்டு வந்தாலுமே எல்லோரும் பேசும்போது அப்படி தான் யோசிச்சுட்டே இருப்பார் ஆனால் பேசுகிற அந்த மூமெண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு யார் என்ன மாதிரி ஆளுகள் மட்டும் ஜட்ஜ் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட ட்ராவல் பண்ணாமல் இல்லைன்னு டிசைட் பண்ணிவிடுவார் இசாக்கை டிசைட் பண்ணதும் அப்படி தான் அவர் கேட்டால் நிறைய கதைகள் கேட்டார்னு சொன்னார் இந்த கதையை அவர் கேட்கவே இல்லை அவர்கள் தெரிஞ்சவரை வச்சு கேட்க வச்சார் இப்படி ஒரு கதை நல்லா இருக்குன்னு சொன்னோன்னே ஏன் சார் அவரை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னு நான் அவர்கிட்ட கேட்கும்போது ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் ஆல்ரெடி அவர் கின்னஸ் ரெக்கார்டுக்காக ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு அதை அவரே தயாரித்து தேட்டருக்கு கொண்டு போய் ரிலீஸ் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு அதில் நிறைய நஷ்டப்பட்டு அவர் வந்து அவர் அடையணும்னு நினச்ச வெற்றி அவர்னால் அடைய முடியல இப்போ ஒரு படம் இருக்கும்போது என் பணத்தை அவர் பணம் மாதிரி பார்த்துப்பார் என் நான் எடுக்கிற படம் அவருக்குமான வாழ்க்கை படமாக இருக்கும்னு அவர் முடிவு பண்ணி அந்த வாய்ப்பு நான் கொடுத்தேன் அதனால் கதையை பற்றி இல்லை டெஃபினட்டாக அவன் ஜெயிக்கணும் ஏன்னா நான் கட்டுற பில்டிங்கில் ஒரு வீட்டோட காசு ஆனால் இந்த காசு அவன் வாழ்க்கைக்கான பணம் அதை சரியாக பயன்படுத்தி இந்த படத்தை எடுக்க வேண்டியது அவருடைய பொறுப்பாக இருக்குன்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் 